，清明前的曹虾为何被老广尊为广东虾王？来自异国的富贵虾如何练就出独具一格的溏心？高海高海，其貌不扬的红花蟹，一番清蒸冰冻之后，竟然身价翻倍。深蓝色的花蟹，不加一滴水，干锅烧开的鲜才令人叫绝。老广的味道之虾兵蟹将，螃蟹，长相凶横，横行霸道。自打第一个人吃过螃蟹，这种硬核小怪物就俘获了中国人的胃。说起虾和蟹，很多人喜欢，几乎无间南北不分雅俗。这可能是东西南北餐桌上最没有意见分歧的美食之一吧。忙碌了一天，满哥中午亲自做菜，给蟹塘的工人们加餐。鲜活的曹虾铺到蒸笼上，不需要其他佐料，只放上几片姜和葱段，就能蒸出曹虾最鲜甜的原汁原味热石锅直接倒入活虾，用石头的高温烤熟。石烧曹虾跟清蒸不同，别有一番火气味儿。腌仔蟹也不难处理，金满最擅长油焗。把腌仔蟹用冰水震后，热锅下油，干煎十五分钟，油焗腌仔蟹就做好了。盐焗腌仔蟹手法豪迈，热锅下粗盐，覆盖腌仔蟹全身，焖上十五分钟，用盐的高温来逼熟，蟹肉中带着丝丝咸香。煮熟了的草虾，透过粉白透亮的虾壳，可以看到水红色的虾肉，其味鲜美的源泉来自虾头处金黄色的虾膏。曹虾的虾子是最鲜美的，虾子刚孕育时为红色，变褐色时入口最佳，油香滑溜，脆度近似蟹子。腌仔蟹汁香肉嫩，且带有明显的鲜甜味蟹膏则是水红柔滑，仿似流沙的咸蛋黄，没有黄油蟹的重口味也没有大闸蟹的硬度。高如温香，肉似软玉，嫩滑鲜甜。花蟹拿冰水震后，无需别的佐料，不加水，干锅大火烧十五分钟。花蟹遇热排出体内多余水分，水遇热成蒸汽，利用自身的水分来把蟹蒸熟。这种极尽简单的做法，是草坛渔民独有的烹饪方式。他们认为这样做的花蟹才最为原汁原味，最为鲜美。花蟹斩断，蟹肉洁白透亮，犹如玉石。过油锅至焦黄捞出，热锅下油，下大蒜、姜片爆香后，倒入炸过的花蟹翻炒。便可出锅。花虾去头去壳，虾壳的花纹仿佛烙印在了肉上，依然文采斑斓。虾入焯水，西芹、百合、辣椒一起焯水，接着热锅下油，倒入大蒜和葱段爆香，再倒入虾肉、西芹、百合和辣椒，翻炒均匀。一道西芹百合炒花虾便做成了。今天女儿回家，妈妈和小姨早已经在厨房忙碌了。盐焗罗氏虾，热锅下粗盐，炒热，铺上罗氏虾，下米酒提味再用盐覆盖，盖锅八分钟即可出锅。冷锅下油烧热，放入罗氏虾油煎
至焦黄捞出，热油，再倒入咖喱，最后倒入罗氏香，入米酒提鲜。起锅装盘后，再撒上少许葱花，一道充满东南亚风味又兼具广东特色的咖喱罗氏虾就做成了。淋上秘制的蒜蓉酱，蒸熟的螺蛳虾，虾肉开半，虾膏橙黄，顿时口舌生津。几个月不见，大家都格外想念，只是都不如最小的弟弟表达情感来的热烈直接。你考试点啊？仲得啦，我觉得，因为前面开大茶啦嘛。最等最最最多一个佢啊！蒜蓉是罗氏虾的神仙搭档，大蒜素浓烈而刺激的香味与虾肉氨基酸淡雅的鲜甜，一浓一淡，相得益彰。盐焗罗氏虾的口感仿佛一缕清风，毫不油腻。海盐的咸味自然地融进了虾肉，飘香的酒味也在肉瓣之间朦朦胧胧，若隐若现。哇，这家老妹煮的。咖喱咯，咖喱仔，咖喱仔，咖喱仔，咖喱仔。红蟹放入冰水二十分钟，冻死。活的，下去煮的，它久呢，这就会会断掉。开锅烧水，放入葱、姜片、盐、白糖，水沸腾后，改中火放入红蟹，煮二十分钟后捞出，再装入冰盆，冰水覆盖蟹身一小时，一道冻红蟹就做好了。白肉如羊脂玉般晶莹洁白，令人不忍入口。沙律金丝虾的做法比较复杂，油温一百度后放入土豆丝煎炸，在香炸粉中打入鸡蛋，加水搅拌成黏糊状。沙鲈虾去壳后开边裹上这一层姜，放入低温油锅煎炸。沙拉、炼奶、牛奶一起搅拌，裹在刚炸好的沙鲈虾上，表面再覆盖炸好的土豆丝，这道沙律金丝虾就做好了。沙鲈虾开边，放上蒜蓉，入锅蒸三分钟即可。撒上葱花，淋上热油，开边蒜蓉沙鲈虾就成了。农历五月开始了黄油蟹的季节。丰沛的端午水发之后，紧跟着烈日暴晒，产卵的成熟雌性青蟹，在雨林日晒交替作用下。体内积聚的蟹膏逐渐融化，变成金黄色的油质，然后再慢慢渗透至体内各个部位。就这样，一只身价金贵的黄油蟹炼成了。阿三佬啊，今日捉到更多鱿鱼，多两只很正啊，应该好靓好靓嘅。好，你攞两只系正啦啊！今年的第一批黄油蟹。
，郑有才特意留下两只自己吃，测试品质。好，首先把蟹放入冰水，将蟹浸没。如果唔冻死呢，来蒸嗰阵时呢，佢就会甩爪甩甩爪甩脚，甩爪甩脚呢，嗰啲佢会流咗出来。顶级的黄油蟹必须全身完整，只要蟹身有一点残缺，黄油就会从缝隙中流完。所以，对黄油蟹来说，清蒸是最完美的。来来来来来来，熟了熟了，再捞里面啊！哇，漂亮！蒸好的黄油蟹，揭开蟹盖，一股特殊的蟹油香味扑面而来。蟹盖上一层黄澄澄的蟹膏，油质甘香嫩滑，美味独特。哇，好油好油！入面全部油。掀开蟹盖，撕开蟹脚，金黄的膏汁与肉融在一起。用嘴吮吸，满嘴都是浓郁的蟹膏，齿颊留香。今年的黄油蟹品质不错，能卖个好价钱。郑有才悬着的心放下了。在坊间，黄油蟹还有一个绝妙的做法——秘制花雕蒸黄油蟹。在冰水下加入陈酿八年的花雕王，将蟹浸醉。让老酒的醇香钻入蟹体，再用猛火蒸煮十五分钟变成。绵软黄油，金黄细腻，醇香花雕若隐若现。此刻，江南与南粤相逢于齿颊之间。把蒸好的黄油蟹拆解，蟹肉、蟹膏混合瘦肉，嵌入面皮，变成了极其奢侈的黄油蟹小笼包。热力熏蒸，让黄油蟹的鲜甜融入馅料。柔韧面皮将汁水锁在方寸之间。林师傅是一家新派潮汕私房菜的主厨，店里来的都是高消费客户。为了打动他们的味蕾，林师傅在保证招牌菜出品的稳定后。经常要钻研新的菜式，变化花样。一斤面粉加泡打粉一两半，粘米粉一两，盛面粉一两，虾肉剁碎，葱花切小段，加冷水搅拌至黏糊状。倒入锅铲上，再把樱花虾放置在表皮。油炸至虾饼脱离，即可起锅。那这炸这个虾饼就外外酥里嫩，这个口感吃起来才才好。林师傅还有一道引以为傲的招牌菜——糖心富贵虾。这道菜对食材非常考究。明天有重要的客人要来，林师傅决定亲自去选购。这个就厉害啊！这个是一斤，最少有一斤啊。林师傅要挑的是来自泰国的极品富贵虾，标准是虾膏要满。这个大条，当然能大再大一点更好，七八两最好。呃，有这个明天就做得好了。高端的食材
，往往只需要最简单的烹饪。富贵虾要经历冰火两重天的考验，先置入冰水中二十分钟，随后又沉入沸水中定型。具体煮多少时间，要靠经验去把握，这才是形成溏心的关键一步。等虾膏处于半凝固状态，随即捞起，放入冰柜冷藏两小时以上即可。这是林师傅的独门手艺。这种做法类似潮汕的打冷，富贵虾的鲜味被完全锁住，溏心融化的恰到好处。把螃蟹蒸熟拆解，加剩瓜粒儿和干贝末，用鸡汤煮。就是蟹肉新香，而且又够甜，加上它这个瓜，还有最主要也是这个鸡汤。最后加芡汁。起锅加几滴灵魂鸡油，一道鲜美而不失清爽的拆蟹羹便大功告成。咦，来了来了来了！今晚客人如期而至。这个叫做螃蟹富贵虾。哦，溏心富贵虾。在很多人眼里，潮菜就是牛肉火锅、牛肉丸、海鲜、打冷以及各种小吃。然而，这些并不代表潮菜的全貌，潮菜远不止这些。炸虾饼里嫩外酥，焦香四溢，虾的弹牙，面的柔软，葱的清香，壳的酥脆，饱满的层次感在口腔里充分展开，再配上一碟梅子酱，简直是无敌了。